तो ये कहानी स्टार्ट होती है हमारे वक्त से पूरे तीन हजार साल पहले जब इंसान अर्थ जमीन पर जंगली लोगों की तरह रहा करते थे उनके पास किसी किस्म की भी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त जमीन पर एक स्पेस स्टेशन उतरता है वहाँ पर जितने भी लोग थे उसको देख कर डर कर भाग रहे थे मगर वहाँ पर एक लड़का उस स्पेस के पास जाता है तभी नीले कलर की रोशनी निकलती है और वो लड़का वहाँ ऐसी गायब हो गया था इसी तरह कई सौ साल गुजर जाते हैं फिर वक्त आता है 1928 का जहाँ पर हम इजिप्ट मिस्र में बड़े बड़े प्रामिड्स को देखते हैं इन प्रामिड को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके थे इसके बाद प्रामिड्स के इर्द गिर्द वहाँ के लोग कुछ खुदाई कर रहे थे अजीब अजीब किस्म की चीजें मिलती है वहाँ पर उनको एक बहुत बड़ा सर्कल भी मिलता है जो धातों ऐसी मिलकर बना था अगर किसी को भी समझ नहीं आता की आखिरकार ये क्या चीज है इसके बाद हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हेड की बेटी थी खुदाई के दौरान यहाँ पर एक सुनहरी रंग का लॉकेट मिलता है वो लड़की उस लॉकेट को अपने पास रख लेती है बहुत साल गुजर जाते हैं हमें डॉक्टर डैनियल जैक्सन को दिखाया जाता है वो बहुत सारी जुबानों को समझ सकता था बहुत सारी प्राचीन जुबानें आती थी अपनी स्पीच में बता रहा था कि प्रामिड्स जो हम मिस्र में देखते हैं वो मिस्र के लोगों ने नहीं बनाए बल्कि वो प्रामिड्स किसी और ने बनाए हैं मगर उसकी बात आरोप कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं था तभी वहाँ आरोप जैक्सन ऐसी एक लेडी मिलने के लिए आती है ये वो थी जिसको बहुत सालों पहले खुदाई के दौरान सुनहरी रंग का लॉकेट मिला था आज भी उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसका नाम था स्टार गेट कहती है कि हमें ऐसे इंसान की जरूरत है जो पुरानी जुबानों को समझ सके उनकी टीम में शामिल होने के लिए हाँ कर देता है यहाँ पर जैक्सन को एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाया जाता है ये वही पत्थर था जो बहुत सालों पहले मिस्र के लोगों को मिला था जैक्सन अब उस पत्थर आरोप लिखे हुए लफ्जों को समझने की कोशिश करता है मगर उसको उन लफ्जों की समझ नहीं आ रही थी एक दिन वो देखता है की एक गार्ड वहाँ आरोप न्यूज पेपर पढ़ रहा था तो उस न्यूज पेपर के पीछे तारों का बना हुआ एक डायमेंशन था जो कि आपस में जुड़े हुए थे उनको इस पत्थर से मिलाता है तो ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम थी तो जैक्सन अब यहाँ पर समझ गया था कि कोई लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये तो अलग अलग डायमेंशन में जाने का रास्ता बना हुआ है अब वो ये सारी बात अपनी पूरी टीम को बताता है बोर्ड आरोप एक क्यूब बनाता है उस क्यूब के अंदर वो सिक्स प्वाइंट को मार्क करता है वो सबको ये बताता है की जो हमारा सेंटर प्वाइंट है इस जगह ऐसी हम कहीं आरोप भी जा सकते हैं जैक्सन को अब ये बात पता चल जाती है कि इन लोगों के पास एक डिवाइस है यानी कि वही धातों का बना हुआ सर्कल जिसको स्टार गेट कहा जाता है सर्कल देखता है जो कि घूम रहा था जैक्सन ने जो जो सिक्स मार्क्स लगाकर इनको बताए थे वो सभी निशानों को इस सर्कल पर एक्टिवेट करते हैं और उसके अंदर से एक अजीब सा वार्म होल बन जाता है ये लोग देख सब बहुत ज्यादा खुश हो गए थे अब ये उस होल के अंदर एक ट्रैकर डिवाइस डालते है ये जानना चाहते थे की ये डिवाइस यहाँ ऐसी कहाँ तक जाती है पता चल जाता है कि वो डिवाइस एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई है वो बिल्कुल सेम इनकी दुनिया की तरह है मगर वहां पर एक और स्टार गेट है वो स्टार गेट की लैंग्वेज यहां की लैंग्वेज से अलग है इनके लिए यही सबसे बड़ी मुश्किल थी कि अगर ये उस दुनिया में जाएंगे तो इनका वापस आने का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है क्यूँकी अगर इनको वापिस आना होगा तो इनको उस स्टार गेट के अंदर बिल्कुल सही वर्ड को एंटर करना है अगर ये ऐसा ना कर पाए तो ये हमेशा के लिए उस दुनिया में ही रह जाएंगे अगर जैक्सन यहाँ पर इन सबको ये यकीन दिलवाता है कि ये उस दुनिया में जाकर भी दोबारा से यही कोशिश कर कर स्टार गेट को ओपन कर सकता है कर्नल और उसकी पूरी टीम जैक्सन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं वही लेडी आती है जिसके पास सुनहरी रंग का लॉकेट था वो लॉकेट जैक्सन को दे देती है और अब ये पूरी टीम स्टार गेट के अंदर चली जाती है दूसरी दुनिया में आ गए थे वहाँ पर भी ऐसा ही एक स्टार गेट होता है यहाँ पर इस जगह पर बहुत ज्यादा अंधेरा था पर जब ये लोग बाहर आते हैं तो इनको पता चलता है की ये एक प्रामिड में थे ये बिल्कुल वैसा ही प्रामिड था जैसे प्रामिड मिस्र में पाए जाते थे अब ये लोग कुछ देर के बाद ही वापिस अपने दुनिया में जाना चाहते थे मगर यहाँ पर जैक्सन सबको बताता है कि जो हमारी दुनिया में एक बहुत बड़ा गोल सर्कल निकला था जिसको हम स्टार गेट भी कहते हैं उस पर जो निशानों का सीक्वेंस मिला था जो यहाँ पर आने का रास्ता था ऐसा पत्थर मुझे यहाँ पर कहीं पर भी नजर नहीं आया और अब अगर वापिस हमें अपनी दुनिया में जाना है तो हमें उस पत्थर उस टेबलेट को ढूंढना होगा सब के सब यहाँ पर फंस चुके थे सब आर्मी ऑफिसर जैक्सन ऐसी बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे 
जैक्सन देखता है कि रेत पर किसी के पाओ के निशान बने हुए हैं। वो उन निशानों का पीछा करता है तभी वो अपने सामने एक अजीब सा जानवर देखता है ऐसा फील होता है कि ये एक पालतू जानवर है उसको रस्सियों से बांधा हुआ था वो उस जानवर की गर्दन पर दिन भर थपकी देता है दरअसल ये साइन वहाँ पर आगे बढ़ने का था और वो जानवर भागना शुरू कर देता है रस्सी में जैक्सन का पाँव फंस गया था और वो जानवर उसको खेचते हुए बहुत आगे तक ले जाता है कुछ देर बाद सभी आर्मी ऑफिसर भी वहाँ पर जैक्सन के पीछे आ गए थे तो ये सब लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल इनकी तरह थे इन लोगों की जिंदगी बिल्कुल वैसी थी जैसे तीन हजार साल पहले लोग दुनिया में रहा करते थे उन लोगों के पास जाते हैं तभी एक आदमी जैक्सन के हाथ में वही लॉकेट देखता है जो उस लेडी ने जैक्सन को आते हुए दिया था तो सबके सब कबीले वाले उनके सामने छुप गए थे कबीले का सरदार इन लोगों के सामने आता है इनको उस जगह आरोप जाने की ऑफर करता है जहाँ पर ये सभी लोग रहा करते थे एक मेटल का बना हुआ बहुत बड़ा सर्कल था उस बहुत बड़े सर्कल पर बिल्कुल वैसे निशान थे जैसे जैक्सन के पास जो लॉकेट था उस पर थे दरअसल ये निशान इनके सन गॉड का निशान था और ये सब कबीले वाले ये समझ रहे थे कि जैक्सन और उसके साथियों को इनके गॉड ने भेजा है इसीलिए वो सब लोग उनके आगे झुक गए थे जैक्सन के पास वहाँ के सरदार की बेटी आती है वो लड़की वैसे ही जमीन आरोप एक प्रामिड बनाती है और उसके ऊपर वो एक सन भी बनाती है जैक्सन अब यहाँ आरोप रहरा हो गया था पूछता है कि तुमने इस जगह को कहाँ पर देखा अब कबीले के सरदार की बेटी जैक्सन को उसी जगह पर ले जाती है वहाँ पर दीवारों पर लिखे हुए लफ्जों को समझ गया था जैक्सन अपने साथियों को बताता है हजारों साल पहले की बात है एक मरती हुई दुनिया का एलियन अपनी दुनिया से भाग गया था वो अर्थ जमीन आरोप आ गया जहाँ आरोप उसने इंसानों को देखा सभी लोग उसके स्पेस को देख भाग रहे थे मगर एक बहुत ही बहादुर इंसान उस वक्त उसके स्पेस के सामने आया उस एलियन ने उस इंसान की सोच पर कब्जा कर लिया यानी कि इंसानी रूप ले लिया था और फिर उस एलियन ने लोगों को ये कहा कि मैं तुम्हारा राजा हूँ और लोगों से बड़े बड़े प्रामिट्स बनवाए और साथ ही साथ जिस टारगेट से हम इस दुनिया में आए हैं तो वो हमारी दुनिया से इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को लाया ताकि वो यहाँ आरोप लोगो को ला माइनिंग करवा सके जैक्सन को यहाँ आरोप वो टेबलेट वो पत्थर भी मिल जाता है जिस पर सारे निशान थे पर इसमें जो साइन था वो टूटा हुआ था और उसके बगैर ये अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते थे वहीं पर दूसरी तरफ बहुत बड़ा स्पेस शिप आता है और ये बिल्कुल प्रामिड की तरह था उस स्पेस शिप में से कुछ एलियंस बाहर आते हैं और वो जैक्सन के साथियों पर हमला कर देते हैं जैक्सन कर्नल और उनके दो साथी प्रामिड की तरफ निकल जाते हैं जब ये अंदर जाते हैं तो इन पर अजीब से मास्क पहने हुए लोग इन पर अटैक कर देते हैं जैक्सन और कर्नल दोनों नीचे पहुंच जाते हैं जहां पर इनका स्टार गेट था वहां पर कर्नल पहुंचकर किसी चीज को ढूंढ रहे थे जैक्सन उनसे पूछता भी है की वो क्या ढूँढ रहे हैं मगर वो कुछ भी नहीं बताते पर तभी यहाँ पर दो एलियंस आते हैं वो एलियंस इनको पकड़ अपनी जगह आरोप ले गए थे एक और एलियन आता है ये लोग समझ गए थे की ये इनका लीडर है और यही एलियन था जिसका नाम था र इस दुनिया में रहने वाले लोग सभी इसको अपना गॉड मानते थे रा अब अपनी जगह पर बैठता है और अपने चेहरे से मांस को हटाता है ये वो ही लड़का था जो तीन हजार साल पहले उस स्पेस शिप के सामने गया था और गायब हो गया था जो सीन हमने मूवी के स्टार्ट में देखा उस स्पेस शिप में जो एलियन था उस एलियन ने अब इस लड़के की बॉडी आरोप कब्जा कर लिया था आज भी ये लड़का बिल्कुल वैसे ही जवान था जैसे की तीन साल पहले था अब रा के लोग वहाँ पर उस बॉम्ब को भी लाते हैं जो कर्नल इस दुनिया में ब्लास्ट करना चाहते थे कर्नल वहाँ पर जो रा का गार्ड था उससे वेपन छीन लेता है और रा पर हमला करता है पर तभी वहाँ पर बहुत सारे बच्चे रा के सामने आ गए थे ये सभी बच्चे रा के साथ ही रहा करते थे इसी वजह से कर्नल उन पर हमला नहीं कर पाते पर तभी रा के जो गार्ड थे वो कर्नल आरोप हमला कर देते हैं कर्नल के सामने जैक्सन आ गया था जिसकी वजह ऐसी जैक्सन की मौत हो गयी थी रा के गार्ड कर्नल को भी मारना चाहते थे मगर रा वहाँ पर आकर उनको रोक देता है रा अब इंसानों से गुस्सा हो गया था इसी वजह से उसके प्रामिट में से कुछ स्पेस शिप निकलते हैं और जो वहाँ पर कबीले रहा करते थे उन पर हमला कर देते हैं बहुत सारे लोग मर गए थे जो कबीले का सरदार था वो ये समझ रहा था की उनका खुदा रा उनसे नाराज हो गया है जिसकी वजह ऐसी वो ये सब कुछ कर रहा है तभी हमें दूसरी तरफ प्रामिट में दिखाया जाता है की जैक्सन एक बॉक्स ऐसी बाहर आता है दरअसल ये ऐसा 
बॉक्स था कि अगर किसी इंसान को इस बॉक्स में रखा जाए तो उसके सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं यानी कि वो दोबारा से जिंदा हो जाता है और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर इंसान की बॉडी हमेशा जवान रहती है राह जैक्सन के पास आता है और उसे बताता है की तुम्हारा दोस्त मेरी दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर आया है और जिस टारगेट ऐसी तुम मेरी दुनिया में आए हो उसी स्टार गेट का इस्तेमाल कर कर मैं ये बॉम्ब दोबारा ऐसी तुम्हारी दुनिया में भेजूंगा पर मैं अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर इसकी पावर को सौ गुना ज्यादा बढ़ा दूंगा ताकि तुम्हारी दुनिया सारी खत्म हो जाए जैक्सन कहता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी दुनिया बनी थी तुम्हारी दुनिया दोबारा जिंदा हुई थी सिर्फ मेरी वजह ऐसी इससे पहले मेरे वर्कर मुझसे कोई सवाल करे तुम्हे उन सब के सामने अपने साथियों को मारना होगा ताकि उन्हें यकीन हो जाए की उनका सिर्फ एक ही गॉड है अगले दिन जितने भी कबीले के लोग थे सबके सब प्रामिट सब के सामने इकट्ठा हो जाते हैं जैक्सन को एक वहाँ पर हथियार भी दिया जाता है आहिस्ता आहिस्ता अपने साथियों की तरफ बढ़ रहा था तभी वहाँ पर उन कबीले के लोगों में एक छोटा बच्चा जैक्सन की तरफ इशारा करता है उसके हाथ में जैक्सन की गन थी दरअसल यहाँ पर हमें पता चलता है की ये कबीले के जितने भी लोग थे सब लोग जैक्सन के साथ थे जब ये पता चलता है की सब यहाँ के लोग उसके साथ है तो वो अपने साथियों आरोप हमला नहीं करता वो उल्टा राह पर हमला कर देता है और साथ ही साथ इस कबीले के जिन बच्चों के पास गन थी वो सभी हवा में फायरिंग करने लग जाते हैं यहाँ पर एक भगदड़ मच गई थी और इसी मौके का फायदा उठाकर सबके सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं फिर रात को ये सभी लोग एक केव में छुप जाते हैं यहाँ पर कनल के साथी ऐसी पूछते है की तुम न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ आरोप क्यूँ लेकर आए थे कनल कहते हैं की अगर इस दुनिया में कोई खतरा होता तो मैं तुम सबको वापिस भेज कर यहाँ पर बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता और कल भी मैं ऐसा ही करूँगा अब यहाँ पर जैक्सन को एक और बात पता चलती है कि कबीले के सरदार की बेटी की उससे शादी हो चुकी थी यानी कि जैक्सन को स्टार्ट में बहुत ही अजीब तरीके से तैयार किया जा रहा था तो ये उसकी शादी ही थी सरदार की बेटी को पसंद करता था इस वजह से वो इस शादी को मान लेता है नेक्स्ट डे अब इनके पास वापिस अपनी दुनिया में जाने के लिए सही ऑर्डर में सही निशान मिल गए थे वही आरोप दूसरी तरफ राका एक आदमी जिसने पूरी तरह ऐसी मास्क पहना हुआ था वो माइंस के पास आता है क्यूँकी उसने यहाँ ऐसी कुछ मिनरल्स लेकर जाना था तभी वहाँ पर कनल आकर राके उस आदमी को मार देता है सरदार और बाकी कबीले के लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे वो वहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठकर अपने खुदा रा से माफी मांगना शुरू कर देते हैं तभी यहाँ पर कनल जिसके आदमी को उन्होंने मारा था वो उसके शोल्डर पर बना हुआ एक बटन दबाते है उस आदमी का नकाब पूरी तरह ऐसी हट गया था यहाँ पर जितने भी लोग जो गुलाम थे उनको ये पता चल गया था की ये इंसान कोई गॉड नहीं है ये भी उनकी तरह ही आम इंसान था और इतने सालों से ये सिर्फ एक धोखे की दुनिया में रह रहे थे अब जैक्सन और कर्नल कुछ लोगों को लेकर प्रामिट के अंदर जाते हैं राह के कुछ गार्ड आ गए थे ये मिलकर उनको मार देते हैं कर्नल उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब था ये उसको एक्टिवेट कर देते हैं और जैक्सन से कहते हैं कि बाकी लोगों को लेकर वापस अपनी दुनिया में चले जाओ और वहाँ पर जाकर हमेशा के लिए स्टार गेट को बंद कर देना यहाँ पर मैं अपना काम खत्म करूँगा यानी के राह का खात्मा और तभी गार्ड आ जाता है वो सरदार की बेटी को मार देता है जिसकी जैक्सन के साथ शादी हुई थी और साथ ही जैक्सन ने भी उस गार्ड को मार दिया था मगर जैक्सन अब बहुत ज्यादा उदास हो गया था तभी यहाँ पर कुछ नीले कलर की रोशनी आती है ये रोशनी दरअसल टेलीपोर्ट की रोशनी थी यहाँ पर राका एक आदमी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर कर न्यूक्लियर बॉम्ब लेने के लिए आ रहा था जैक्सन सरदार की बेटी को लेकर उसी जगह आरोप पहुँच गया था जहाँ पर वो दोबारा जिंदा हुआ था वो उसी बॉक्स में रख देता है और फिर वो दोबारा जिंदा हो जाती है और तभी जैक्सन जब उसको वहाँ ऐसी वापिस लेकर जा रहा था तो रा उसको देख लेता है उसके सर पर हाथ रखता है जिससे कि उसकी पूरी बॉडी में करंट आ गया था और तभी हमें नीचे कनल को दिखाया जाता है जो उस गार्ड को मार रहे थे जो टेलीपोर्ट के जरिए वहाँ पर बॉम्ब लेने के लिए आया था और वो ठीक अब उस लाइट के नीचे उस गार्ड को ले आए थे जहाँ पर टेलीपोर्ट टेक्नोलॉजी की लाइट थी और अब वो टेलीपोर्ट का सिस्टम ठीक उस गार्ड आरोप आकर गिरता है जिससे की उस गार्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं आधी बॉडी नीचे रह जाती है और आधा ऊपर चला जाता है 
ऊपर जो सरदार की बेटी थी और जैक्सन था वो दोनों नीचे पहुँच जाते हैं इस तरह से उनकी जान बच गई थी और बाहर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जितने भी इंसान रहा करते थे जो रा के गुलाम थे वो सब रा के खिलाफ जंग लड़ना चाहते थे रा को अब ये पता चल गया था की उसका खेल यहाँ पर खत्म हो गया है इसीलिए अब वो अपने स्पेस को बंद कर कर यहाँ उड़ना चाहता था जाना चाहता था पर तभी जो नीचे कर्नल थे वो उस बॉम्ब को ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे मगर रा ने उसकी सारी सेटिंग्स चेंज कर दी थी जिस वजह से वो बॉम्ब ऑफ नहीं हो रहा था इनको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि इनको क्या करना चाहिए तभी वो उस बॉम्ब को उस टेलीपोर्ट टेक्नोलॉजी के नीचे रख कर बटन ऑन कर देते हैं ऊपर रा ऐसा समझ रहा था की कोई इंसान टेलीपोर्ट होकर उसके पास आ रहा है पर अगले पल उसके सामने तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब था और तभी वहाँ पर एक बहुत जोर से ब्लास्ट होता है रा एलियन जो कि कई हजारों सालों से इंसानों पर राज कर रहा था ने मिस्र के प्रामिट बनवाए यहाँ के लोगों को हजारों सालों तक अपना गुलाम बनाकर रखा और आज उस राह का खात्मा हो गया था इस दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा खुश थे ये लोग स्टार गेट को ओपन करते हैं मगर यहाँ पर जैक्सन इनके साथ नहीं जाता क्यूँकी उसको सरदार की बेटी ऐसी प्यार हो गया था और अब वो उसकी वाइफ भी थी इसीलिए वो इस दुनिया में उसके साथ रहना चाहता था वो लॉकेट जो उस लेडी ने उसको दिया था वो कर्नल को वापस कर देता है और कहता है कि ये जाकर दोबारा से वापस अपनी हेड को दे देना और कर्नल के साथ जितने भी उसके साथी थे वो दोबारा से अपनी दुनिया में चले गए थे इसी के साथ इस मूवी की स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है